Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que cabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Tres mensajes hoy para nosotros. Uno es el libro de Job para entender el pasaje hoy tenemos que entender los capítulos antes. Satanás el espíritu del mal pidió a Dios de mandar muchas pruebas a Job. Y Dios le dio permiso. Las pruebas, pruebas muy fuertes. Una prueba. Job pierde su ganado, sus animales. Otra prueba. Viene el viento fuerte y se derrumbe su casa, o la casa donde estaban sus hijos festejando. Otra prueba. El techo de la casa se cayó encima de sus hijos, matándolos. Otra prueba. Luego sobre el cuerpo de Job. Una prueba fue su, sus animales, su casa, sus hijos. Ahorita Dios permite a Satanás de mandarle una prueba sobre su propio cuerpo. Donde Job se llena de llagas de úlceras, úlceras, úlceras podridas donde se le pus. <risa> Otra prueba. Dos de sus amigos empiezan a cuestionar la integridad de Job. Otra prueba. Su propia mujer. Entonces, muchísimas pruebas. Al principio, 
Job había dicho esto. La frase clásica que todo el mundo se acuerda del libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo vuelvo a la tierra. Dios da Dios quita y bendito sea el nombre de Dios. Eso fue lo que Job había dicho al principio. Pero la prueba era tan fuerte que Job por dentro está sufriendo tanto que Job empieza a quejarse con Dios. ¿Por qué a mí? Y tiene que leer todo el libro, pero Dios responde diciendo que todo lo que viene en el mundo viene de él. Dios había creado el cielo y la tierra, las estrellas, los animales. Dios había creado cosas nobles. Pero también Dios manda pruebas. Entonces ustedes aquí tal vez pueden identificarse con Job. A lo mejor hay un problema en su casa. A lo mejor un miembro en su familia te hace sufrir mucho. A lo mejor tu situación económica está tambaleando. A lo mejor un pariente en tu familia te está apuntando el dedo señalando una de tus limitaciones o defectos. A lo mejor fuiste al doctor, el doctor dice, y los estudios ayer más o menos vuelve la semana que viene y vamos a ver. A lo mejor estás rezando y parece que Dios es sordo. Escuta noche del alma. El libro de Job es el libro de Padre Escobita, es el libro de ustedes también. A lo mejor murió alguien en su casa. Ayer en mi parroquia celebramos los dos años de muerte de mi papá. Tuvimos una misa ayer en nuestra parroquia con 500 personas rezando por el descanso del hombre que estaba más cerca de mí, mi papá. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Difícil. Todavía duele. Por eso eleva la primera lectura es una lectura donde cada uno tiene que leer con calma y rezar para ver cuáles son tus pruebas y cómo reaccionas frente a tus pruebas. Yo creo que la, la solución no es de eliminar las pruebas o las cruces, más bien es de reconocerlas, aceptarlas y llevarlas con Jesús. Amén. Se lo repito, no es de negar que hay cruces. Que negar es otra palabra por echar mentiras. 
o vivir como un avestruz, o vivir con la cabeza en las nubes. ¿no? Eso es vivir una mentira. Uno debe tener el valor, la valentía, el hombrío de reconocer que la cruz existe. Pero no llevar la cruz a solas, porque la cruz, si la llevamos a solas, nos aplasta. Y terminamos personas amargadas. Personas amargadas. Personas resentidas. Personas que viven con depresión. Pero si uno puede reconocer la prueba y mirar a Jesús en la cruz, o llevar en la cruz o en la cruz, Jesús dice, mi yugo es A ver. Suave y mi carga es Mateo 11, 28. ¿sí? Mateo 11. Mi yugo es suave. Mi carga es ligera. Ese pasaje es muy interesante. Porque la naturaleza de un yugo, tal vez han visto en México, donde ese es buey, un animal que está llevando ese yugo tan pesado y luego el campesino está tratando de arar y cultivar la tierra. Y les, este aparato, la naturaleza del aparato es, es, es muy pesado y muy cómodo. Por eso parece una paradoja, parece una contradicción de decir que mi yugo es suave porque la naturaleza del del yugo es pesado e incómodo. Pero Jesús está hablando en forma metafórica a la cruz. La cruz que llevamos es pesado e incómoda si llevamos la cruz sin Jesús. Pero Él hace la cruz suave y llevadera. Ese sería el mensaje de la primera lectura. La persona de Job es para escribir y cada uno de ustedes. Yo soy Job. Hola, Job. Bienvenido al club de Job. Jobitos, ¿ok? Ok, el Evangelio es un mensaje de paciencia. Los apóstoles quieren destruir los samaritanos porque no quieren recibir a Jesús. Jesús los, los regaña por su impaciencia. Hay muchas personas que tienen una espiritualidad de, de microonda. Tiene microonda, tiene que poner okay, su vaso de agua y tocar. 90 segundos y ya sale caliente. Yo lo llamo la espiritualidad de microonda. Queremos alternar de los dedos. No. Debemos tener paciencia. Si ustedes conocen muy bien el idioma latino, la palabra paciencia viene de, de la palabra sufrir. Sufrir sin enojarnos. Que la fiesta que celebramos hoy es una fiesta muy hermosa. La semana pasada, el 29 de septiembre, Celebramos la fiesta de tres arcángeles. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Ese fue el 29 de septiembre. 
Tres de los Arcángeles que encontramos en la Biblia. San Miguel, que significa quién es como Dios, el patrón de los soldados. Ustedes son soldados de Cristo. Amén. Y soldados de María. Gabriel es el patrón de los medios modernos de comunicación. Okay? De sacerdotes que están predicando. Mi patrón. De Radio Guadalupe. Del YouTube. Del Instagram. Yo tengo todos esos, ¿no? De televisión. Del Internet. Todo esto son medios para comunicar. Que podemos usarlos bien o usarlos mal. Si estamos bajo las alas de San Gabriel, obviamente utilizamos esos medios de comunicación para glorificar a Dios y salvar las almas. Y San Rafael, que encontramos en el libro de Tobías, es el patrón de los novios, del noviazgo. Es el patrón de los matrimonios. Es el patrón de la pureza, de la castidad. Es el patrón de los viajeros. Viajando a DF y viajando al cielo. ¿eh? Es el patrón de los ojos. ¿okay? Es el patrón de los felices encuentros. Es el patrón de la oración de agradecimiento y de alabanza. A mí me encanta San Rafael. Todo está en el libro de Tobías. Pero hoy celebramos, celebramos el ángel de la guarda. Cada uno de ustedes tiene el ángel de la guarda. Me acuerdo cuando yo tenía Tal vez la edad de Ileana, tal vez un año menos. Yo manejaba mi bicicleta. Me acuerdo una vez había un niño que sacaba malas notas en la escuela. Su mamá dijo, si tú sacas buenas notas te voy a comprar una nueva bicicleta. Y el niño estudiaba muy fuerte y su mamá le compró una nueva bicicleta. Y él estaba manejando por dos meses. Después dijo, mami, te voy a mostrar cómo, cómo bien yo manejo mi bicicleta. Y dio vuelta a la manzana y dijo, mira mami, sin brazos. Mira mami, mami, sin piernas. La tercera vez, mira mami, sin dientes. <risa> Poste de, tel de teléfono, ¿qué? ¿okay? Entonces yo manejaba mi bicicleta, iba muy recio, yo era medio aventuroso como niño, y iba muy rápido bajando una calle donde había un encrucijado con cuatro calles. Camiones, motos, tráfico corriendo. Y no funcionaron mis frenos. No funcionaron mis frenos. ¿Qué significa? Que yo estaba destinado de ser un panqueque humano, ¿sí? <risa> sin mantequilla ni miel. Pero de repente cuando estaba a punto para meterme en el tráfico, frenó mi bicicleta. Era mi ángel de la guarda. Amén. Mi ángel de la guarda.
mi ángel del guarda. Si no, yo no estaría aquí ahorita. Yo pasó hace 54 años atrás, cuando yo era chiquito. No, no estaría no aquí. Gracias a mi ángel del guarda. Tantas veces ustedes manejan su carro, estás a punto para... Y nada pasa. Y el ángel de la guarda. Cada persona que experimentó situaciones imposibles, donde estuvimos a punto para, para caer, para chocar, y nada pasa, es la intervención del ángel de la guarda. Pero voy a decir algo más importante. El ángel de la guarda no solamente nos protege contra desavenencias o acontecimientos físicos, pero le voy a dar otro ejemplo. ¿Me están escuchando? Sí. Ok. En tu vida, Estabas a punto para ser un pecado mortal. Un pecado grave. ¿Y qué pasó? Había un bloque. Había un obstáculo. Donde no cometiste este pecado. Y tal vez si, si lo hubiera hecho, habría destruido tu matrimonio. Y el ángel de la guarda. Entonces, el ángel de la guarda nos protege de los peligros naturales, pero nos protege todavía más de los peligros que podrían perjudicar nuestra alma. En nuestra alma, vale un millón de veces más que nuestro cuerpo. Ustedes tienen un ángel de la guarda. Cuando tú recibiste tu ángel de la guarda, al momento de tu concepción, al momento de tu concepción en el vientre de tu mamá, Dios te había dado un ángel de la guarda. Y dos elementos más. El ángel de la guarda va a estar con nosotros por cinco semanas. El ángel de la guarda va a ayudar a ustedes de rezar, de encontrarse con Dios. Porque la finalidad del ángel de la guarda es conectarnos con Dios. La oración es, ¿qué es? Es comunicación con Dios. Y finalmente, hace 10 años salió una película que se llama El Gran Milagro. ¿La vieron ustedes? ¿Le gustó? Es el cuento de tres ángeles llevando do, tres personas que estaban en un pozo profundo de depresión. ¿Lo llevaron dónde? En la iglesia. Y que hicieron el ángel de la guarda explicando cada elemento, cada parte de la Santa Misa. Si ustedes tienen su ángel de la guarda que está funcionando, tu ángel de la guarda te va a ayudar de apreciar la Santa Misa, amar la Santa Misa, participar en la Santa Misa. 
y recibe a Jesús con mucho amor. Gracias a Dios que cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda. Empezando hoy, renovar su fe, devoción, amor y docilidad a tu ángel de la guarda. Y pedir al final de nuestra vida, al llegar frente a Jesús, nuestro ángel de la guarda podría decir esto. Oh, llegó al cielo, fue un trabajo muy duro, pero ella, él llegó al cielo. Amén.